हेलो एवरी वन रोज जनरेशन आफ कंप्यूटर सो कंप्यूटर मन को एन टाइप आफ् जनरेशन उन्यो तेजा सो मे अंदर जनरेशन अने वर्ड चाल साल विने सो जनरेशन जनरेशन अने जनरेशन अंटे सो जनरेशन इज नथिंग बट देंज सो चेज अव अट प्रसेंट मन चूस वी आर् यूसिंग फोर जी सर्वीस सो तुंदर मन के फाइव जी सर्वीस लाइन सो मेजर सिटी मन को फाइव जी अभी अन्नी सिटी टाइम पड़ती सो अन्नी सिटी दोर जी उ सो फोर जी ए फोर जी अंत फोर्थ जनरेशन सो फाइव जी अंत फिफ्त जनरेशन सो फोर जी की फाइव जी की मन कंपेर से सो मन को पर्फॉमें स्पीड चेंज मन को डिफरेंस अभी थ्री जी की फाइव जी की कंपेर से सो थ्री जी स्पीड चाल स्लो बट फाइव जी स्पीड चाल हई ऐसी अंत इक जनरेशन कभी पर्फॉमें अंड स्पीड इंक्रीज वस्तु सो फस्ट मन टू जी नैट वाड़े वाल तरह थ्री जी की वा दिन तरह इन फोर जी यूज नैक्स्ट फाइव जी यूज सो मुंकी इपड़की कंपेर से इंटरने स्पीड चाल वर को अंत इक जनरेशन चेंज अभी मन के स्पीड अलगे पर्फॉमें मन कोतू वस्तु सो अभी मन को जनरेशन अटे सो जनरेशन अटेम चेंज अव सो चेज इन टेक्नजी मैं कंप्यूटर लांग्वेज मैं माड़कते चूँ जनरेशन अटे सो जनरेशन मीन इन कंप्यूटर टेर्मजी इज चेज इन टेक्नजी सो कंप्यूटर टेर्मजी मैं माटाकते जनरेशन अटे चेज इन टेक्नजी सो टेक्नजी चेंज रही मन इक जनरेशन अटा नवे डेज जनरेशन इंक्लूड बहुत हार्डवेर अं साफ्टवेर सो नवे डेज मन चूस जनरेशन अने साफ्टवेर अला हार्डवेर उ सो हार्डवेर मन चूस इंटर मोबाइल फोन विंटर स्ना ड्रागन एट जेन वन प्रासेसर स्ना ड्रागन एट जेन टू प्रासेसर फोर जेन वन प्रासेसर सो इवीं जनरेशन आफ दि प्रासेसर सो अवंत प्रासेसर एर इज हार्डवेर डिवैस सो हार्डवेर कदा इंक मैं साफ्टवेर माटाते सो मे अंदर मोबाइल फोन चूसेवर अट प्रसेंट वे आइड थर्टी आइड थर्टीन अत मे मोबाइल आइड ट्वेल उ सो आइड ट्वेल वाल आइड थर्टी यूज बै आपरेटिंग सिस्टम इंस्टा सो अपडेट वस्तु अपडेट अपडेट अपडेटी सो अगर चेंज सो मुझे अपड़ी पर्फॉमस अभी चेंज अवत सो मन डिस्प्ले मन कोई चेंज मन कन पड़ती सो दिन इक जनरेशन अंटो जनरेशन अंतम टेक्नजी मैं चेंजा इक मन को जनरेशन अट्ठा सो अट प्रसेंट मैं साफ्टवेर चूस लाइक आपरेटिंग सिस्टम से सो विंडोज लैवन इज द लेटेस्ट आपरेटिंग सिस्टम सो अंत मन के विंडोज टेन उ सो विंडोज लैवन वे अंदर विंडोज लैवन यूज सो विंडोज टेन की विंडोज लैवन की मैं कंपेर से चाल चेंजेस मैं अबजर्व चयु सो विंडोज लैवन की विंडोज टेन की अलग विंडोज एट विंडोज सो विंडोज सीडोज कंपेर चाल चेंजेस मन अबजर्व चयु सो विंडोज टेन की लैवन की कोई चेंजेस मैं अबजर्व चे अगे विंडोज साल चेंजेस मन इतने अबजर्व चयु सो बिकाज जनरेशन मन के फीचर्स मन को ऐडी ओके सो जनरेशन क्लासफर्ड इंटू फाइव टाइप बेस्ड आ स्पीड सैज अंड स्टोरेज आफ ए कंप्यूटर सो इन मन कंप्यूटर जनरेशन अने फाइव टाइप मन डिवेड सो फाइव टाइप डिवेडर बेस्ड अपॉन स्पीड सैज अंड स्टोरेज सो स्पीड सैज अला स्टोरेज मूड बेसको कंप्यूटर फाइव टाइप जनरेशन उसे सो फाइव जनरेशन एटो इपड़े सो इक फस्ट जनरेशन सो फस्ट जनरेशन सो फस्ट दि फस्ट जनरेशन कंप्यूटर पीरियड वाज फ्रम नई फारे फिफ्टी फाइव सो इक दि फस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स एपू मन को लाइन अट्ठी फारे सिक्स ला सो नई फारे सिक्स नई फिफ्टी फाइव वरुक मैं फस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूजेवा सो इप्ड वरुक नई फिफ्टी फाइव वरुक मन कंप्यू फस्ट जनरेशन कंप्यूटर ने यूज सो फस्ट जनरेशन कंप्यूटर पीरियड वे नई फारे सिक्स नई फिफ्टी फाइव वरुक ओके सो इन द फस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ट्यूब टू स्टोर दि डेटा अंड प्रोसे इनफर्मेस सो फस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब सो ए वैक्यूम ट्यूब यूज सो एना सर डेटा स्टोर चुस्कना आ डेटा प्रासेस सो वी हेव सम डेटा मन स्टोर चुस्काली 
సో అలా స్టోర్ చేసుకునే దానికి ఇక్కడ వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ ని యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఇక్కడ ఫస్ట్ జనరేషన్స్ లో ఓకే ది వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ కన్జ్యూమ్స్ లాట్ ఆఫ్ పవర్ అండ్ జనరేట్ టూ మచ్ హీట్ సో ఈ వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఎక్కువ పవర్ ని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాయి సో ఎక్కువ పవర్ ని కన్జ్యూమ్ చేసుకుని ఎక్కువ హీట్ ని వరకు జనరేట్ చేస్తున్నాయి సో ఆ హీట్ ని జనరేట్ చేస్తున్నాయి అంటే ఖచ్చితంగా మనకు కూలింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉన్నది ఓకే దే రిక్వైర్డ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ టు కీప్ ది టెంపరేచర్ లో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మనం కూడా మన ల్యాప్టాప్స్ ల్యాప్టాప్స్ ఎక్కువగా హీట్ అయ్యున్నాయి అంటే ఏం చేస్తున్నాం వీ కెన్ యూస్ కూలింగ్ ప్యాడ్ సో కూలింగ్ ప్యాడ్ అని చెప్పేసి ఒక ప్యాడ్ ఉంటుంది సో ఆ ప్యాడ్ మనం యూజ్ చేసి ల్యాప్టాప్ హీట్ ని మనం తగ్గిస్తూ ఉంటాం సో ఎక్కువ హీట్ అయినప్పుడు లేదు మన ల్యాప్టాప్ లో కూడా మనకి ఏముంటాయి కొన్ని ఫ్యాన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి సో ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ప్రజెంట్ చూసుకున్నట్టు మన ల్యాప్టాప్స్ లో కానీ సిపిఎస్ లో కానీ మనకు ఫ్యాన్ ఫ్యాన్ ఉంటాయి ఆ ఫ్యాన్ ఏం చేస్తుంది హీట్ ని అంతా కూడా బయటికి అయితే ఎగ్జిట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో అలాంటిది మనకు ఫస్ట్ జనరేషన్స్ లో లేవు ఫస్ట్ జనరేషన్స్ లో వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ అయితే యూజ్ చేశారు ఆ వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ పవర్ కన్జంప్షన్ అయితే అవుతుంది అలాగే ఎక్కువ హీట్ కూడా జనరేట్ అయితే అవుతుంది సో కాబట్టి ఎక్కువ హీట్ జనరేట్ అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా కూలింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉండాలి ఆ హీట్ ని తగ్గించేదానికి అప్పుడు కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంది కదా యాజ్ కంప్యూటర్ కి ఓకే సింపుల్ ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ ఫర్ హ్యూజ్ ఇన్ సైజ్ అండ్ లిమిటెడ్ మెమరీ అండ్ లో ఇన్ ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ ఈ ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ వచ్చేసి చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి సైజు సో చాలా పెద్ద సైజు ఉన్నాయి అలాగే లిమిటెడ్ మెమరీ ఉంది సో చాలా తక్కువ మెమరీ ఉంది అలాగే లో ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ సో స్పీడ్ కూడా చాలా స్లోగా ఉండేది ఈవెన్ మీరు మొబైల్ ఫోన్స్ కూడా చూసుకున్నట్లయితే అట్ ప్రెసెంట్ అయితే మీరు ఎయిట్ జీబీ ట్వెల్వ్ జీబీ సో ఇలాంటి ర్యామ్ ర్యామ్ ఉన్న మొబైల్స్ మీరు యూజ్ చేసేవాళ్ళు బిఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈవెన్ వన్ జీబీ ర్యామ్ మొబైల్స్ కూడా మనకైతే ఉన్నాయి ఫైవ్ వన్ ట్వెల్వ్ ఎంబీ ర్యామ్ మొబైల్ కూడా ఉన్నాయి ఫైవ్ వన్ ట్వెల్వ్ ఎంబీ నాట్ జీబీ టూ ఎంబీ ఉన్న ర్యామ్ మొబైల్స్ కూడా మన దగ్గర అయితే ఉన్నాయి సో అప్పుడు మనకు స్టోరేజ్ ఎలా ఉండింది యాజ్ ఎ మెమరీ కార్డ్ తో మనం యూజ్ చేసేవాళ్ళు యాజ్ ఎ టూ జీబీ ఫోర్ జీబీ అనేసి బట్ ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే వీ హ్యావ్ ఫోన్ లోని మనకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అయితే ఉంది వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ ఫైవ్ టూ వన్ జీబీ వన్ టెరా ఫైట్ సో ఏమవుతుంది మనకు జనరేషన్ ప్రకే కొద్ది ఖచ్చితంగా మనకు చేంజ్ అని చాలా నోటీస్ చేస్తాం సో ఇక్కడ కూడా అంతే సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంట దివేర్ స్లో ఎక్స్పెన్సివ్ బిగ్ ఇన్ సైజ్ అండ్ ఆక్యుపైడ్ మోర్ స్పెసి ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ అనేవి చాలా స్లోగా ఉన్నాయి అలాగే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ సో ఇంత ఎక్విప్మెంట్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది కదా అలాగే పెద్ద సైజు లో కూడా చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి సో ఆ సైజు పెద్దగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ స్పేస్ అనేది మనకు అయితే కావాలి అవి స్టోర్ చేసుకునే దానికి ఓకే డ్యూరింగ్ ది ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ ది కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ వాజ్ మెయిన్లీ మెయిన్లీ డన్ ఇన్ మిషన్ లాంగ్వేజ్ సో ఫస్ట్ జనరేషన్ లో మనకు ఓన్లీ మిషన్ లాంగ్వేజ్ మాత్రమే యూజ్ చేసేవాళ్ళం సో ఎందుకు ఆ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ అనేది ఓన్లీ మిషన్ లాంగ్వేజ్ మాత్రమే అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలదు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు చాలా టెక్నాలజీస్ వచ్చేసాయి కాబట్టి మీకు నేను నార్మల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇంటర్ కంపైలర్స్ ఉన్నాయి మా దగ్గర ఇంటర్ప్రిటర్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఈజీగా మనకైతే ఫాస్ట్ గా మన వర్క్ అయితే కంప్లీట్ చేయొచ్చు బట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ జనరేషన్ లో అంత టెక్నాలజీ లేదు సో కాబట్టి ఇక్కడ ఓన్లీ మనం మిషన్ లాంగ్వేజ్ ని యూజ్ చేసేవాళ్ళం సో ఫస్ట్ జనరేషన్ లో వచ్చినటువంటి కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ ఒకసారి నేమ్స్ మీరు చూసారంటే యూనివర్క్ అలాగే ఐవిఎం సెవెన్ నాట్ వన్ సో ఈ రెండు కూడా మనకు ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ ఓకే సో తర్వాత సెకండ్ జనరేషన్ సో సెకండ్ జనరేషన్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి ఈ సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ పీరియడ్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టు నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ సో సెకండ్ జనరేషన్ పీరియడ్ ఎలా ఉంది మనకు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ వరకు అయితే ఉందనమాట ఓకే ది సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ యూజ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ టు స్టోర్ ది డేటా అండ్ ప్రాసెస్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఈ సెకండ్ జనరేషన్ లో ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు ఈ ట్రాన్సిస్టర్స్ సో డేటాను స్టోర్ చేసుకోను అలాగే ఆ డేటాని ప్రాసెస్ చేసే దానికి ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు అనమాట సో దిస్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఆర్ రీప్లేస్డ్ బై ద వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ సో మన ఫస్ట్ జనరేషన్ ఏం చేశారు స్టోరేజ్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి అలాగే డేటాను ప్రాసెస్ చేయడానికి వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ అనేవి యూజ్ చేశారు
ఫస్ట్ జనరేషన్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే సెకండ్ జనరేషన్ లో హీట్ అనేది చాలా తక్కువగా మనకి అయితే జనరేట్ అయితే చేస్తుంది ది సైజ్ ఆఫ్ ది సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ ఇస్ స్మాల్ అండ్ స్పీడ్ ఇన్ ప్రాసెస్ మన కంపేర్ టు ద ప్రీవియస్ జనరేషన్ సో ముందు జనరేషన్ తో మనం కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే సైజ్ ఆఫ్ సైజ్ వచ్చేసి చాలా కొంచెం తక్కువగా ఉంది అలాగే స్పీడ్ కూడా కొంచెం బెటర్ గా అయితే ఉంది అనమాట సో సెకండ్ జనరేషన్ లో వచ్చినటువంటి కంప్యూటర్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఐబిఎం వన్ సిక్స్ టూ జీరో అలాగే యూనివర్క్ వన్ వన్ జీరో ఎయిట్ సో ఈ రెండు కంప్యూటర్స్ మనకు సెకండ్ జనరేషన్ లో అయితే వచ్చాయి మూవింగ్ టు ద థర్డ్ జనరేషన్ ఈ థర్డ్ జనరేషన్ వచ్చేసి ఎంత వరకు పీరియడ్ ఉంది ఇక్కడ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ నుంచి నైన్టీన్ సెవెంటీ వరకు ఫైవ్ వరకు సో ఈ పీరియడ్ లో మనకు వచ్చిన కంప్యూటర్స్ మనం ఏమనే వాళ్ళం థర్డ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ అనేవాళ్ళం ఓకే ఈ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ యూజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ టు స్టోర్ ది డేటా అండ్ ప్రాసెస్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ సో మీరు ఐసీస్ ఐసీస్ అని ఉంటారు ఐసీస్ నథింగ్ మన ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ సో ఈ సెకండ్ థర్డ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ లో మనకి ఏం యూజ్ చేస్తారంటే ఇక్కడ ఐసీస్ యూజ్ చేశారు సో ఎందుకు టు స్టోర్ ద డేటా అండ్ ప్రాసెస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ జనరేషన్ లో ఏం యూజ్ చేశారు వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ యూజ్ చేశారు సెకండ్ జనరేషన్ లో ట్రాన్సిస్టర్స్ యూజ్ చేశారు థర్డ్ జనరేషన్ లో ఏం యూజ్ చేశారు ఇక్కడ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ ఐసీస్ యూజ్ చేశారు ఓకే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ క్యాన్ బి హోల్డ్ ఇన్ సింగిల్ ఐసీ సో ఒక చిన్న ఒక చిన్న ఐసీ లో మనం హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ని మనం అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు సో ఇది మీరు ఇది మీకు ఒక సింగిల్ ఐసీ అనుకున్నట్లయితే ఈ ఐసీ లో మనకు నియర్లీ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉంటాయి ఒక ట్రాన్సిస్టర్ ఇస్ ఒకస్ టు ఫార్టీ వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ ఇక్కడ మనకు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫార్టీ ఇస్ నోట్ నియర్లీ ఫోర్ థౌసండ్ వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ సో ఇలా మనకు వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ అన్ని ఎక్కువ యూజ్ చేసే బదులు ఒక సింగిల్ ఐసీ అని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే దిస్ చిప్ ఈస్ స్మాల్ ఇన్ సైజ్ సో ఈ ఐసీ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అంట ఇట్ కన్జూమ్స్ వెరీ లిటిల్ పవర్ లిటిల్ పవర్ అండ్ కాస్ట్ ఈస్ వెరీ లో ఐ మీన్ కంపేర్ విత్ ప్రీవియస్ జనరేషన్స్ సో ఈ ఐసీ సైజ్ అనేది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది పవర్ కన్జన్షన్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అలాగే కాస్ట్ కూడా ఫస్ట్ జనరేషన్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే కాస్ట్ కూడా కొంచెం తక్కువ ది ఫస్ట్ కంప్యూటర్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఐబిఎం ఇస్ కాల్డ్ ఐబిఎం త్రీ సిక్స్టీ సో ఈ థర్డ్ జనరేషన్ అంటే ఈ ఐసీ తో మనకు వచ్చినటువంటి ఫస్ట్ కంప్యూటర్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఐబిఎం త్రీ సిక్స్టీ అనే కంప్యూటర్ ఈ ఐసీ తో మనకైతే లాంచ్ చేయడం అయితే జరిగింది దిస్ కంప్యూటర్ వాస్ పోర్టబుల్ అండ్ గ్రేటర్ కెపాసిటీ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈస్ వెరీ స్పీడ్ సో ఈ కంప్యూటర్ ఎలా ఉందంటే చాలా పోర్టబుల్ గా ఉంది సో పోర్టబుల్ అంటే చాలా చిన్నగా ఉంది అలాగే గ్రేటర్ కెపాసిటీ సో ఎక్కువ కెపాసిటీ కూడా ఉంది అలాగే పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఎలా ఉంది చాలా స్పీడ్ గా అయితే ఉంది ఇది థర్డ్ జనరేషన్ మూవింగ్ టు ద ఫోర్త్ జనరేషన్ సో ఫోర్త్ జనరేషన్ పీరియడ్ వచ్చేసి మనకి ఎంత వరకు నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ నుంచి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వరకు ఈ పీరియడ్ లో వచ్చినటువంటి కంప్యూటర్స్ మనం ఇక్కడ ఫోర్త్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ అంటాం ఓకే దిస్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ యూజెస్ విఎల్ఎస్ఐసి సో విఎల్ఎస్ఐసి అంటే వెరీ లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ వెరీ లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ having all elements to process the data so manaku ee fourth generation lo em use chesaranta very large scale integrated circuits use chesaru so enduku data ni process chese daniki the microprocessor have thousands of transistors ee v l s i c ante very large integrated circuits lo konni thousands of transistors untayi manaku ikkada single ic lo em untayi konni hundreds of transistors unte పవర్ కన్జంషన్ తక్కువగా ఉంది అలాగే పర్ఫార్మెన్స్ కూడా కొంచెం అయితే చాలా బెటర్ ఫోర్త్ జనరేషన్ గురించి మూవింగ్ టు దిఫ్త్ జనరేషన్ సో ది పీరియడ్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ వాజ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ టు ఆన్వర్డ్స్ సో నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉన్న జనరేషన్స్ కూడా మనకు ఫిఫ్త్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ అంటున్నాం సో ఈ జనరేషన్ కంప్యూటర్ లో యుఎల్ఎస్ఐసి యూజ్ చేస్తారు వాట్ ఇస్ యుఎల్ఎస్ఐసి అల్ట్రా లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ సో అల్ట్రా లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అనే ఈ సర్క్యూట్స్ మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేసేటువంటి జనరేషన్స్ లో యూజ్ చేస్తున్నారు దిస్ కంప్యూటర్ రిక్వైర్స్ న్యూ ఆర్కిటెక్చర్ న్యూ మెమరీ అండ్ న్యూ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ దిస్ విల్ బి కంప్యూటర్ లర్న్ మేక్ ది డిసిషన్ సో ఈ యూఎల్ఎస్ఎస్ యూజ్ చేయడం వల్ల సో కంప్యూటర్ 
తక్కువ హీట్ కూడా ఇక్కడైతే జనరేట్ చేస్తుంది మన కంపేర్ టు ద ప్రీవియస్ జనరేషన్స్ సో మనకు ఈ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ వచ్చేసి క్రే వన్ అండ్ క్రే టూ సో ఇలా మనకు టోటల్ గా ఎన్ని జనరేషన్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ జనరేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి సో మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అన్ని జనరేషన్స్ కి మీరు కామన్ పాయింట్స్ రాసుకుంటూ వస్తుంటారు సో ఒక్కొక్క జనరేషన్ నుంచి ఇప్పుడు ఫైవ్ 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 పాయింట్స్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది ఎలా రాస్తారంటే సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చేస్తారు వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద పీరియడ్ రాస్తారు సో టైం పీరియడ్ రాస్తారు మీ ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెకండ్ జనరేషన్ ఎలా రాస్తారు మీ సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ పీరియడ్ వాస్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టు నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అని రాస్తారు ఓకే తర్వాత సెకండ్ పాయింట్ లో ఏం చేస్తారంటే ఏ ప్రాసెసర్ మనం అయితే యూజ్ చేసాము సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ జనరేషన్ ఏం యూజ్ చేస్తాం వ్యాక్యూమ్ టూ యూజ్ చేస్తాం సెకండ్ జనరేషన్ లో మనం ట్రాన్సిస్టర్స్ యూజ్ చేస్తాం థర్డ్ జనరేషన్ లో మనం ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ యూజ్ చేస్తాం ఫోర్త్ జనరేషన్ లో వెరీ లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ యూజ్ చేస్తాం అలాగే ఫిఫ్త్ లో అల్ట్రా లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అయితే యూజ్ చేస్తాం అది సెకండ్ పాయింట్ కామన్ గా ఉంటుంది సో థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ జనరేషన్ లో ఏముంటుంది ఎక్కువ పవర్ అనేది కన్జంప్షన్ అవుతుంది ఎక్కువ హీట్ అనేది వస్తుంది అందుకోసం మనకు కూలింగ్ సిస్టమ్ అయితే కావాలి సో ఇక్కడ ఆ ట్రాన్సిస్టర్ సో ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ఎన్ని వ్యాక్యూమ్ టూస్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది సో ఇలా థర్డ్ పాయింట్ అనేది మనం అయితే బిల్డ్ చేసుకుంటాం సో తర్వాత ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ గురించి అయితే రాస్తాం సో సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ జనరేషన్ సో లాస్ట్ టూ పాయింట్స్ కూడా మీరు ఇలా రాసుకోవచ్చు సో సేమ్ పాయింట్స్ రాసిన కూడా మీకు అయితే ప్రాబ్లం లేదు లాస్ట్ టూ సో ఇట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ లెస్ పవర్ అండ్ జనరేస్ లెస్ హీట్ వెన్ కంపేర్ టు ఫస్ట్ జనరేషన్ సో ఇక్కడ మనం ప్రీవియస్ జనరేషన్స్ అంటాం థర్డ్ జనరేషన్ లో ఇక్కడ మనకు ప్రీవియస్ జనరేషన్ తో మనం కంపేర్ చేసుకున్నట్టు అయితే చాలా పోర్టబుల్ గా ఉంటాయి సో చాలా ఈజీ ఈజీగా మనం క్యారీ చేసుకోవచ్చు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ కూడా మనకు ఇక్కడ చాలా స్పీడ్ గా ఉంటుంది సో ఇలా అనమాట సో ఇక్కడ మీరు ఇయర్స్ చూసుకున్నట్టు జస్ట్ మీరు టెన్ టెన్ ఇయర్స్ అయితే వేసుకోండి ఇక్కడ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో నెక్స్ట్ ఇయర్స్ ఎలా వస్తాయి మీకు ఇక్కడ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ టు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఓకే ఇక్కడ చూసి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ టు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ సో అన్ని బుక్స్ లో ఇవే ఇయర్స్ అనేవి ఉంటాయని రూల్ లేదు సో ఒక్కొక్క బుక్ లో కొన్ని కొన్ని ఇయర్స్ అయితే ఉంటాయి సో ఇలా అయితే మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది అని చెప్పేసి నేను ఇచ్చాను సో ఫస్ట్ జనరేషన్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు సారీ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ తర్వాత మనకి ఏం వస్తుంది ఇక్కడ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఓకే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఓకే నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ టు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో అగైన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఓకే నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ టు నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ సో మళ్ళీ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ నుంచి ఆన్ వర్డ్స్ అప్ టు నవ్ సో ఇలా మనకు జనరేషన్స్ అయితే ఈజీగా గుర్తుంటాయి సో ఇక్కడ మనకు సిక్స్ 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 ఇక్కడ ఫైవ్ 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 నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో ఇలా అయితే మీకు కొంచెం ఈజీగా గుర్తు గుర్తుంటుంది అని చెప్పేసి నేను ఇలా ఇచ్చాను సో అన్ని ఒక్కొక్క బుక్స్ లో ఒక్కొక్క ఇయర్స్ అనేది ఇచ్చి ఉంటారు సో ఇయర్స్ ఎలా రాసినా కూడా మనకు కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో పర్ఫెక్ట్ ఇయర్స్ ఎవరికి కూడా తెలియదు కాబట్టి ఒక్కొక్క బుక్ లో ఒక్కొక్క వేలు అయితే మనకైతే ప్రెసెంట్ అయితే చేస్తుంటారు ఓకే వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద టెన్ మార్క్స్ ఈ వీడియో మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీకు ఈ వీడియో మీకు అర్థమైనటువంటి ఖచ్చితంగా అయితే లైక్ చేయండి సో అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద అయితే కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ 